সংলাপে সঙ্গে আছি আমি অঞ্জন রায় আমরা প্রথম দিচ্ছি আছেন বাসদ নেতা রাজিকুজ্জামান রতন এবং আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ এ আরাফাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক তিনি শিক্ষক স্বাগত দুজনকেই প্রথমে জানাব রতন আপনার কাছে যাব আমরা দেখলাম লাখো হাতে আবারও আলো জ্বালিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে শহীদদের স্মরণ করা এটি কি একদম নতুন নয় আমাদের দেশে হ্যাঁ এটি নতুন তবে এটা অপ্রত্যাশিত নয় দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা এবং অপূর্ অপূরিত যে আশা তার একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই অভূতপূর্ণ জাগরণের মধ্যে দিয়ে ফলে অনেক নতুন আমাদেরকে বিস্ময় অভূত করে আর অনেক নতুনের প্রত্যাশায় জাতীয় অপেক্ষায় থাকে আমরা এটার জন্য বোধ হয় অপেক্ষায় ছিলাম আমি বলবো যে অবশ্যই এটি নতুন এবং পুরো নেচারটা যদি দেখেন আপনি মুভমেন্টার আমি আসলে কোনোভাবে কোনো ফর্মুলার মধ্যে এটাকে ফেলতে পারছি না এটা একেবারে অস্বাভাবিক মানে যেভাবে এটা ঘটেছে আমি ওনার সাথে একমত রতন ভাইয়ের সাথে যে পুঞ্জীভূত যে আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলো সেটা বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে কিন্তু বহিঃপ্রকাশ তো অন্যভাবে ঘটতে পারতো যেভাবে ঘটেছে এখানে একটি মাত্র ফর্মুলা যেটা অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে আমার পার্সোনালি মনে হয় সেটা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র বিশুদ্ধতার উপরে দাঁড়িয়ে ঘটেছে পিওরিটির উপরে দাঁড়িয়ে ঘটছে এখানে কোনো কৌশল কাজ করছে না এখানে কোনো প্ল্যানের দরকার নাই এখানে কোনো ডিরেকশনের দরকার নাই তথাকথিত ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা পলিটিক্স এবং তার মধ্যে নেতৃত্ব সব কিছু নিয়ে আমরা যে ব্যাপারগুলি সাধারণ অর্থে ভাবি না কোনো কিছুই এখানে কাজ করছে না শুধুমাত্র বিশুদ্ধতার উপর দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটি ঘটেছে বলে আমার মনে হয় ধন্যবাদ দর্শক আমরা একটু ঘুরে আসি শাহবাগ থেকে দেখি ঠিক এই মুহূর্তে সেখানে কি অবস্থা চলছে আমরা ঘুরে আসতে চাই শাহবাগে সেখানে রয়েছে আমাদের রিপোর্টার এহেতারামুল হক আমরা যাই শাহবাগে দেখি এহেতারামুল শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি ঠিক এই মুহূর্তে শাহবাগের পরিস্থিতিতে কি আমি ঠিক এই মুহূর্তে শাহবাগ স্কোয়ারের মূল মন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন রাত বারোটা পার হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এখানে জনগণের কোনো কমতি নাই এখানে তরুণ বলেন বৃদ্ধ বলেন শিশু বলেন সবাই এসেছে এই আন্দোলনে সঠিক হওয়ার জন্য আপনারা জানেন যে আজকে এই আন্দোলন দশ দিন ঘুরিয়ে এগারো দিনে পা দিয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই আন্দোলনে আমরা কোনো কমতি দেখতে পাচ্ছি না কোনো অংশেই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম শাহবাগের চারিদিকে জনগণে ছড়িয়ে গেছে এবং লোকজন ছড়িয়ে গেছে আপনারা জানেন যে আজকে বৃহস্পতিবারের রাত এবং আগামীকাল শুক্রবার যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন সেই জন্য আজকে উপস্থিতি আরও বেশি দেখছি সেই সঙ্গে এখানে উপস্থিতি অনেক বেশি আর কালকে শুক্রবার এখানে একটি জাগরণ মঞ্চ থেকে একটি মহাসমাবেশে ডাক দেওয়া হয়েছে এখানে যারা এসেছেন সবারই একটি দাবি যে তারা যুদ্ধপরাধী কাদের মূল্য সহ সবারই ফাঁসি দাবি করছেন এবং ফাঁসির দাবি দিয়ে তারা এখানে আসছেন তাদের স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত আমার এখানে পাশে আমি কিছু কথা বলবো যারা এসেছেন এবং এই আন্দোলনের প্রথম থেকে আছেন এই তাদের সঙ্গে আমি এখন কথা বলবো আপনি তো চাচা এই আন্দোলনে আসছেন কেন এতদিন এগারো দিন যাচ্ছে এই আন্দোলন আপনি এই আন্দোলন কি চান এই কি জন্য আপনারা এতদিন থেকে এই আন্দোলন করছেন আমরা আন্দোলন করছি উনিশশো একাত্তর সালে ঐতিহাসিক স্বাধীন আছে জয় বাংলা বাঙালির ঐতিহ্যবাহী এই স্লোগান নিয়ে যে ডাক দিয়েছিলেন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা একাত্তরে যুদ্ধ করি যুদ্ধ করার পর এই দেশ স্বাধীন হয়েছে আজকে বিগত একচল্লিশ বছর গত হয়ে যায় এর মধ্যে তিনি লক্ষ শহীদের রক্ত এবং দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের ডাক আমাদেরকে বারবার কামাচ্ছে সেই কলঙ্ক আমরা বুঝতে পারি নাই কিন্তু এই দুই হাজার করে আব্দুল কাদের কষায় কাদেরের ফাঁসি নাই এমনভাবে আমাদের বিচলিত করেছে আমাদের রক্ত টক ফক করে জল উঠেছে তার কতদিন থেকে এখানে নতুন প্রজন্ম তারুণ্যরা ড্রাইভারের ডাক দিয়ে সারা বাংলায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাদের এই ডাকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে অবশ্যই এবার আমরা এই কলঙ্ক মুসতি প্রথম দিন থেকে প্রথম দিন থেকে এখানে আন্দোলন করছি আমার দাবি এই রাজাকার আল বলার আল সামনের এই বাংলার মাটিতে চির আপনি কতদিন থেকে এই আন্দোলনে এসছেন এখানে আসসালাম আলাইকুম আমি সুস্মিতা উদ্যান থেকে বলছিলাম ইডেন কলেজের ছাত্রী প্রথম যেদিন থেকে শুরু হয়েছে আন্দোলনটা আমি প্রত্যেক দিন আসি এবং এখানে আসলে আমি মনে থেকে একটা তৃপ্তি পাই কারণ আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং এখানে এসে আমি খুব আনন্দিত এবং আমি চাই রাজা কাকে যেন ফাঁসি হয়
আশা করতেছি আমরা যে আন্দোলন চালাচ্ছি আমাদের এই দাবিটা অবশ্য পূরণ হবে এবং দেশ থেকে রাজাকাররা চলে যাবে এবং দেশটা আমরা সন্ত্রাস মুক্ত রাজাকার মুক্ত আমাদের মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারবো থ্যাংক ইউ আপনি কতদিন থেকে এই আন্দোলন এখানে আন্দোলন করছেন কতদিন থেকে আসি এবং শেষ পর্যন্ত থাকবো যতদিন আমাদের দাবি পূরণ না হয় একদম একদম সমস্ত রাজাকারের ফাঁসি যতদিন পর্যন্ত ফাঁসি হবে ততদিন সাবাস চত্বরে আছে সাবাক হচ্ছে আছে গণজাগরণ হচ্ছে আমার শিবির তো কিছু তান্ডব চালিয়েছে ঢাকা সহ সারা দেশে এবং চালিয়ে যাচ্ছে এটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এটা আমাদের কালকে কোনো সমাবেশ আছে সমাবেশ থেকে নতুন কর্মসূচি দেবো তারপরে কর্মসূচি থেকে আমাদের নেতৃবৃন্দ যে নির্দেশ দেবে সেই নির্দেশ মতো আমরা কাজ করব। আচ্ছা এত আন্দোলন যে করছেন এই যে টানা এগারো দিন ধরে আন্দোলন করছেন আপনাদের কি কোনো ক্লান্তিবোধ কাজ করছে না এই আন্দোলন ছিল না তারণ্য ঘুমানো উদ্যমনা ঘুমানো তারণ্য জেগেছে উদ্যমনা জেগেছে একাত্তরের স্বাধীনতা আছে তো আপনার নতুন করে স্বাধীনতা যুদ্ধ অর্জন করার চেষ্টা করছি পৃথিবীকে আমরা দেখাচ্ছি যে অস্ত্র ছাড়া কীভাবে যুদ্ধ করে আমরা নতুন একটা রক্ত ছাড়া যুদ্ধ করবো मुक्ति <laughs> একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধ সেটা কিন্তু ছিল একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ আমরা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে পারি কারণ মাও সেতুন একটা কথা বলেছিলেন ওয়ার ইজ এ পলিটিক্স উইথ ব্লাড শেড পলিটিক্স ইজ ওয়ার উইদাউট ব্লাড শেড তো আমাদের যুদ্ধ এবং রাজনীতি দুটোই কিন্তু আসলে রাজনীতি একাত্তর সাল ছিল রাজনীতির একটা চূড়ান্ত রূপ তেইশ বছর মানুষের যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল যে পাকিস্তান একটা দেখুন মানে বিবর্তনটা কীভাবে হয়েছিল রাজনীতির নারায়ত্বীর স্লোগান দিয়ে পাকিস্তান হয়েছিল সেই পাকিস্তান হবার সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্ট পাকিস্তান হলো আটচল্লিশের এগারোই মার্চ ছাত্র সমাজ তার একটা ধর্মঘট ডাকলো যে ভাষার দাবিতে তাহলে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাত আট মাস যেতে না যেতেই ভাষাভিত্তিক একটা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটল তার মানে ধর্ম থেকে মানুষ কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকে যাওয়ার যাত্রা শুরু করল ফলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তেইশ বছরের লড়াই ছিল ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের বিপরীতে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ একটা মানে স্বদেশের আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পেতে পেতে উনিশশো একাত্তর সাত পৌঁছে এসেছে এই সময় আমরা দেখেছি যে সামরিক শাসন এসেছে ফলে মানুষের আবার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল সামরিক শাসনের বিপরীতে একটা গণতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটাতে বাইশ পরিবারের শাসন এবং শোষণ ছিল ফলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল শাসন এবং শোষণমুক্ত একটা শোষণহীন সমাজ ফলে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাগুলো যেটা বলি যে চারটা মূল নীতি হয়েছিল এটাও কিন্তু একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে চেতনাগুলোর বিকাশ হয়েছিল একদিকে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ শোষণমূলক পাকিস্তানের বিপরীতে শোষণহীন বাংলাদেশ আর একটা ছিল যে সামরিক শাসনের নিগড়ে বাধা পাকিস্তানের হাত থেকে একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তাহলে এই যে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই যাত্রা পর্বেই কিন্তু মানুষের চেতনাগুলো বিকশিত হচ্ছিল ফলে সেই বিকশিত চেতনাই কিন্তু একাত্তর সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল ফলে মানুষ যখন আজকে বলছে আমরা নিরস্ত্র মানুষ নিরস্ত্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সেটা আমরা দেখিয়ে দিতে চাই মানুষকে আসলে কাকে দেখাতে চায় এটা তো কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই নয় তাহলে মানুষ কাকে দেখাতে চায় মানুষ দেখাতে চায় এই রাষ্ট্রটা গত একচল্লিশ বছর ধরে যারা শাসন করছে তারা মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার পথে হাঁটে নাই সে কারণেই মানুষ কিন্তু বলছে আমরা তো রাষ্ট্র ভাঙার লড়াই এখনই নামিনি আমরা রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করছেন দীর্ঘদিন ধরে যারা পরিচালনা করেছেন তারা যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে পরিচালনা করেছেন সে কারণে আমরা আবার জেগেছি এই নিরস্ত্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা যারা করছেন তাদেরকে এই বার্তাটা আবার পৌঁছে দিতে চাই আমাদের ইচ্ছার পক্ষেই রাষ্ট্রটা পরিচালিত হোক মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না যদি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার না হয় আর যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার যেন তেনভাবে হলে হবে না তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে 
ফলে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এটা যখন যুক্ত হয়ে আছে তার সঙ্গে সঙ্গে ওই চেতনাটাও যুক্ত হয়ে আছে যে আকাঙ্ক্ষায় যে চেতনায় আমরা একদিন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম শুধু ফাঁসি দিলেই কি আমাদের সেই চেতনাটা বাস্তবিত হয়ে যাবে নাকি এর পথ ধরে আরও অনেক দূর আমাদের হাঁটতে হবে ফলে যথার্থই তিনি বলেছেন যে নিরস্ত্র মানুষের শক্তি এটা দেশবাসী উপলব্ধি করছে এটা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তারাও যেন বিবেচনায় রাখে যে এই নিরস্ত্র মানুষের আজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এইটা যদি আবারও প্রতারিত হয় তাহলে মানুষ হয়তো বা শুধুমাত্র নীরব প্রতিবাদই করবে না তারা হয়তো আবার রাজপথে অন্যভাবেও নামতে পারে একজন দর্শক আছে তার সাথে কথা বলে জানাবার সুপ্রিয় দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি করুন একটু জোরে বলবেন ওয়ালাইকুম সালাম অপরাধে অভিযুক্ত যারা আছে তাদের বিচারের জন্য ফাঁসির দাবিতে লড়ছি ওদের ফাঁসির দাবিতে আজকে বিয়াল্লিশ বছর পরে আমাদের তরুণ প্রজন্ম লড়তে হচ্ছে আজকে বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত ওরা যে টিকে আছে বাংলাদেশে এই জন্য কি আমাদের দেশে রাজনীতিবিদ এবং প্রিভিয়াস যে জেনারেশন আমাদের আগের জেনারেশনটা কি দায়ী কিনা একটা কোয়েশ্চেন আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ওদের ফাঁসি হলেই কি আমরা রাজাকারের দায় থেকে বা এরকম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের দায় থেকে মুক্তি পাব কারণ তারা তো একটা পার্টিকুলার শিবির জনগোষ্ঠী তৈরি করে গেছে যদি শিবিরের রাজনীতি আইন করে বন্ধ না করা হয় তাহলে আদৌ কি বাংলাদেশে পসিবল কিনা যে একাত্তরের চেতনা বিরোধী শক্তির ধ্বংস যারা কিনা পাকিস্তানকে এখনো মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ধন্যবাদ আমরা প্রশ্নটি চমৎকার প্রশ্ন দুটি পার্ট আছে দুজন উত্তর দেবেন আগে জনাবার আফাত প্রথম অংশ উত্তর দেন বিয়াল্লিশ বছর না আমার যেটা মনে হচ্ছে যে চমৎকার প্রশ্ন অবশ্যই আসলে যেটি হচ্ছে তরুণদের প্রশ্ন এবং মেধা আমাদের বিস্মিত করে না অফকোর্স কারণ যেটি হচ্ছে এখানে যারা ধরেন এই নিউ মিডিয়ার কল্যাণে তাদের যে পার্টিসিপেশন ব্লগে ফেসবুকে বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু এই প্রশ্নগুলি তুলছে এবং উত্তর দিচ্ছে নিয়মিত বছরের পর বছর ধরে এবং প্রশ্ন খুঁজছে এবং উত্তর খুঁজছে তারা এবং খুঁজে তারা পাচ্ছেও যার কারণে তারা চমৎকার প্রশ্ন করছে এবং অনেকে চমৎকার উত্তরও দিচ্ছে এখানে আমি বলবো যে আমরা স্বাধীনতা ঠিক পরে পরে এসেই যেটি হলো যে এই যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রক্রিয়া যখন শুরু হলো আমরা জানি যে কোলাবরেটের অ্যাক্ট আন্ডারে যেটা হলো এবং সেই বিচার প্রক্রিয়া চলছিল পরবর্তীতে এসে সেভেন্টি থ্রিতে যেটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট যেটা করা হলো সেটি করার কারণ ছিল যে কোলাবরেটার্স অ্যাক্টের জুরিডিকশন কিন্তু বাংলাদেশের বাউন্ডারির ভিতরে কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমগুলোকে আপনি বিচার করতে গেলে আবার ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম অ্যাক্ট প্রয়োজন হয় বলে সেভেন্টি থ্রি সেটা করা হলো তো সেই প্রক্রিয়াটি যখন চলছিল একই সাথে আমি পুরো প্যাকেজের অংশ হিসেবে আমি বলবো দেখুন যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও বাতিল করা হলো হ্যাঁ তো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ভিন্ন ঘাতে চলে গেল ঠিক পঁচাত্তর পরবর্তী সময় এবং ভিন্ন ঘাতে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে যেটা হলো যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আবার বাংলাদেশে আসলো এবং যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মধ্যে ছিল এবং যুদ্ধাপরাধী যে রাজনৈতিক দলগুলি এবং গোষ্ঠীগুলি তারা আবার সামরিক শাসনের ছত্রছায় আবার রিহ্যাবিলিটেড হলো আবার ক্ষমতার মস্তদে চলে গেল এবং তারা আবার ফুলে ফেপে গজিয়ে ওঠার সুযোগ পেল এবং পরবর্তীতে দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা বিভিন্নভাবে লেজিটিমাইজ হয়েছে বৈধতার এবং তারা মন্ত্রী মিনিস্টার পর্যন্ত হয়েছে আমরা দেখেছি তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে অফকোর্স যে এই যে আমরা গণতন্ত্র ধরে রাখতে পারিনি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় এবং যে প্যাকেজটি দেওয়া হয়েছিল সেটাকে আমি ধরে রাখতে পারিনি প্যাকেজ বলতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার সেটা কন্টিনিউ আমরা করতে পারিনি যার ফলে কিন্তু এই আজকের এই বাস্তবতা ওইখানে যদি দেখুন আপনাকে আমি একটি জিনিস বলতে চাই পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে যে হত্যা করা হলো এবং এটা কিন্তু একজন ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি বা তার পরিবারের সদস্যদেরকে সাথে সাথে দেখেন জয় বাংলাকে হত্যা করে আজকে যে জয় বাংলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত আমরা বলছি সার্বজনীনতা পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি যেটি তাকে হত্যা করে জিন্দাবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বাহাত্তরই যে সংবিধান যে সংবিধানের চেতনা কিন্তু কোনো দলীয় ম্যানিফেস্ট ম্যানিফেস্টো বা দলীয় চেতনার রেফ্লেকশন প্রতিফলন ছিল না আমরা জানি দীর্ঘদিন ধরে যে চেতনা বিকশিত হয়েছে তার তাকে ধারণ করেছে ভাত্র সংবিধান সেই সংবিধানকে কাটাছেড়া করা হয়েছে সেটি থেকে আমরা ডিভাইডেড হয়েছি আমরা পূর্ণাঙ্গ হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করেছি ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে এসে কোলাবরেটার্স অ্যাক্ট বাতিল করা হলো যার ফলে যারা এই অ্যাক্টের আওতায় 
বিচারাধীন ছিলেন তারা সব সুপ্রিম কোর্টে আবার আপনার আপিল করে বের হয়ে চলে আসলো যে আইনি রায় সে আইনে আওতায় তাদের কেন শাস্তি হবে তো এই যে পুরো জিনিসটা যে প্যাকেজ ধরে হত্যাকাণ্ড বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকাণ্ড জয় বাংলাকে হত্যাকাণ্ড বাহাত্তরের সংবিধান হত্যাকাণ্ড কোলা বর্ডার্স অ্যাক্টের হত্যাকাণ্ড এবং নতুন করে রাজাকার দেওয়া আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সেই সেই প্রক্রিয়া চলতে থাকলো কিন্তু দুই পর্যন্ত আমি বলবো এবং দুই হাজার পরে এসে আবার জনগণের চাপের মুখে আমি বলবো যে আওয়ামী লীগ যারা আজকে সরকারে আছে তারা তাদের ম্যানিফেস্টোতে সেই কমিটমেন্ট করেছে এবং সেই কমিটমেন্ট রাখতে যে আজকে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে এবং আমরা যে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি এটিকে আমি বলবো যে আমাদের একটি বড় সাফল্য আমি মানে মানে শত ব্যর্থতার মধ্য দিয়েও এখন আমি বড় একটি ক্যানভাস দেখতে ক্যানভাস এবং বড় একটি আমি বলবো যে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ আবার মুক্তিযুদ্ধের ধারায় ফিরে আসছে প্রশ্নটির উত্তর আপনার কাছে চাই ফলে আমাদেরকে ওই জায়গাটায় হাত দিতে হবে যে কারণে আমরা সংবিধানের যে আটত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ সেই কথাটা আবার বলছি যে ধর্ম অথবা সম্প্রদায়কে নিয়ে যদি কেউ রাজনীতি করে তার যে কি বিষময় ফল হয় পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষ সেটা দেখেছে বাংলাদেশে তো তার নির্মম সাক্ষী হয়ে আমরা আছি যে শুধু ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে একটা দেশের একদল মানুষকে কীরকম উন্মত্ত বানিয়ে ফেলা যায় যে তারা বলতে পারে যে পাকিস্তান আল্লাহর ঘর পাকিস্তান না টিকলে ইসলাম টিকবে না তাহলে ইসলাম টিকবে না এই কথা বলে ও মানুষকে হত্যা করাটাকে কিভাবে তারা যুক্তিসঙ্গত করে ফেলল এক নাম্বার দুই যে নারীর উপর নিপীড়নকে যুগে যুগে মানুষ কিন্তু এটা একটা অন্যায় কাজ বলে দেখেছে কিন্তু এটাকেও তারা যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যে দুধের ময়দানে গনিমতের মাল ফলে নারীকে গনিমতের মাল বানিয়ে তাকে হয় নিজেরা লাঞ্ছিত করো অথবা তাদেরকে অন্যের কাছে তাকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠাও এটাও যে করতে পারলো তাহলে আজকে একটু ভাবুন তো সুস্থ মাথায় একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষও যদি ভাবে যে তার মেয়েকে কেউ এরকম করে ধরে নিয়ে যাবে এটা ধর্মের কারণে কি করা উচিত তাহলে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ কেমন করে এরকম উন্মত্ততার মধ্যে পড়ে যায় তার মানে ধর্ম বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িকতা দুটা এক জিনিস নয় তাহলে এই সাম্প্রদায়িকতার চর্চা যারা করেছিল তার একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কিন্তু এই চর্চাটা করেছিল ফলে যুদ্ধাপরাধীর বিচার মানে সেই সেই দর্শনটার কিন্তু বিরোধিতা করা যে কারণে জাহানুর ইমাম যখন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বলেছিলেন তখন কিন্তু কমিটির নাম নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছিল যে নাম নির্মূল কথার মধ্যে কি একটু অগণতান্ত্রিক গন্ধ আছে এটা নির্মূল মানে কি যে একটা বিষ ঝাড়কে নির্মূল করা শুধু ডাল ছেটে দেওয়া নয় বিষ ঝাড়কে মূল ধর্মকে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করা নয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নয় এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নয় এই কাজগুলো যদি না করা হয় তাহলে দুইজনকে ফাঁসি দিলেই কিন্তু আসলে এই প্রক্রিয়াটা বন্ধ হবে না যে কারণে আমরা দেখেছি যে জামাত ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো একচল্লিশ সালে তারা কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আবার পাকিস্তান হওয়ার পরে পাকিস্তানে যখন চলে গেলেন তাদের নেতা সৈয়দ আবুল আল্লাহ মৌদুদি গিয়ে তিনি এবার কাদিয়ানিরাস অমুসলিম এই কথা বলে একটা কাদিনা দাঙ্গা লাগিয়ে দিলেন তিন হাজারের উপরে মানুষ হত্যা হলো এই হত্যা হওয়ার পর তার যখন বিচার হলো তার যখন শাস্তি হচ্ছে সেই সময় আমেরিকান হস্তক্ষেপে তার কিন্তু শাস্তিটা মৌকুফ হয়ে যায় আবার দেখুন আমেরিকাকে নাসারত দেশ বলতো আবার আমেরিকার হস্ত গোড়াটা কোথায় গোড়াটা হচ্ছে সব সময় জনগণের বিরুদ্ধে থাকা সব সময় সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে থাকা এবং এই শক্তিটাই দেখুন কাদিয়ানির অমুসলিম এই কথা বলে যখন দাঙ্গা করলো তখন কিন্তু প্রফেসর সালামের মতন মানুষ সব জীবনের ভয়ে পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন আবার এই সালাম সাহেব যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন আবার এরাই বলছে যে মুসলমান বিজ্ঞানী একজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তাহলে এ দেখুন এরাই আবার উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের বিরুদ্ধে করলো না সেই সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়ালো তাহলে তাহলে এরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ছিল এরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ছিল এরা দুই সময়ে গণমানুষের সাধারণ মানুষের বিপক্ষে ছিল কেন এমনি এমনি কি থাকতে পারে তার মানে একটা ধর্মীয় উন্মত্ততা তাদেরকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছিল আমরা এই জন্য বলি কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এরকম একটা উন্মত্ততার শিকার হতে পারে সেটা কেমন বলছে এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মানুষকে এই জায়গায় নিয়ে যায় সেই প্রক্রিয়াটা যদি বন্ধ করা না হয় সেটা যদি তার বিপরীতে আইন করে যেমন বন্ধ করা দরকার তেমনি একটা সাংস্কৃতিক জাগরণও দরকার শাহবাগ কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটাকেও আমাদের সামনে উন্মোচন করে দিল সেটা হলো দেখুন লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে আছে কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে আমাদের রাস্তায় ঘাটে মেয়েরা চলতে পারত না বখাটেকদের উপদ্রবটি এবং এটা এত ভয়াবহ মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল যে মানুষ বলতো মেয়েরা কি তাহলে ঘরেও নিরাপদ নয় ঘরের বাইরেও নিরাপদ নয় নিরাপত্তা কোথায় 
কিন্তু সেই দেশে মেয়েরা রাত্রেও এখন রাস্তায় আছে এটা নিরাপদভাবে একাত্তর সালের কথা মনে পড়ে যায় একাত্তর সালে যেমন মানুষ যখন এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছিল তখন সেই লড়াকু মানুষরা পরস্পরকে বন্ধু ভেবেছিল পরস্পরকে ভয় পায়নি ঠিক তেমনি আজকেও কিন্তু এখানে কেউ কাউকে ভয় পাচ্ছে না সবাইকে সহযোগ দেখাচ্ছে চেতনার ঐক্য একটা উন্নততর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে ফলে এটাকেও খেয়াল রাখতে হবে একদিকে যেমন যুদ্ধ অপরাধের জন্য দায়ী যে রাজনীতি সেই রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করতে হবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে আর একদিকে একটা উন্নত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম দিতে হবে এই উন্নত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ না হলে শুধু আইন করে নিষিদ্ধ করলেই কিন্তু আমি সব কিছু আমি এখানে একটু শুনে আসতে চাই সম্মানিত দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি হাদিব বলছিলাম শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ থেকে জি বলুন যে আমার জানার আগ্রহ আজকের আলোচনার কাছে যে এই যে গণজাগরণ শাহবাগের ও এই গণজাগরণের সাথে যদি বাংলাদেশে আরো যে সমস্ত মেজর প্রবলেম গুলো রয়েছে সেই প্রবলেম দিয়ে যদি আমরা যুক্ত করতে পারতাম তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ পুনর্গঠনে একটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারতাম এবং এখন থেকে যে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এখন যে ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে আমরা তো কোনো পক্ষকে খুশি করার জন্য করছি না আমরা বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করছি তখনও যদি এই অন্য অন্য বিষয়গুলো যদি আমরা যুক্ত করতে পারতাম তখন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নটি বোধ হয় আমরা বুঝতে পেরেছি আদতে বোধ হয় বিষয়গুলো একটু আলাদা এবং এমনটি মেলানোটা বোধ হয় একটু কষ্টকর কারণ একটি বড় সংকট কাটিয়ে উঠুক তারপর তারা নিশ্চয়ই অন্য একটু বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে দেখুন আজকে আমরা কোন সমস্যা নিয়ে জাগ্রত হয়েছি যে সমস্যা চল্লিশ বছর আগে সমাধান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল অনেক পেছনের সমস্যা আর অন্যান্য সমস্যা যেগুলো এই মুহূর্তে আমরা ফেস করছি পৃথিবীর সব দেশই কম বেশি কন্টেম্পোরারি কিছু ইস্যু সমস্যা ডিসএগ্রিমেন্ট এগুলো ফেস করে তাই না তো এখন যেটা হচ্ছে আমাদের পিছনের দিকের যে সমস্যা যেটা অনেক পূর্বেই সমাধান হওয়া উচিত ছিল বাট আমাদের বিভিন্ন ব্যর্থতার কারণে আমরা সমাধান করতে পারিনি যেটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন যেটা আমাদের আইডেন্টিটির প্রশ্ন সেইখানে যদি আপনি অন্যান্য বিষয় এখানে ঢুকিয়ে ফেলেন এটাকে ডাইলুট হয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে অন্যান্য সমস্যাগুলি আমাদের যে ডেমোক্রেটিক প্রসেস আছে পলিটিক্যাল প্রসেসের মধ্য দিয়ে আমরা সমাধান করব লাইক পৃথিবী অন্যান্য ডেমোক্রেসি যেভাবে করে সেভাবেই হবে কিন্তু এটি কিন্তু অন্যান্য বাকি সমস্যাগুলো হচ্ছে আলাদা এবং এখানে আমি বলবো আগের দ্বিতীয় প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত করে যারা এই মুভমেন্টটা আপনি নিজেও এটার ওয়ান অফ দ্য ইনিশিয়েটিভদের মধ্যে আপনি ছিলেন শুরু করেছে তারা কিন্তু খুব সচেতন ভাবে যুদ্ধাপরাধের ফাঁসি চাওয়ার সাথে সাথে তারা জামাত শিবিরের কে বাংলাদেশে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার কথা বলছে কারণ এটা যে কত ইন্টারলিং দুদিন আগেও আমাদের মনে হচ্ছে আমরা যদি এই সত্য উচ্চারণ করি মনে হবে পলিটিক্স পলিটিক্যাল ডিভাইডটা যেরকম বাংলাদেশে মনে হবে হয়তো আমরা কোনো একটি দলের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলছি দুদিন আগেও মনে হচ্ছে আমরা যুদ্ধাপরাধের বিচার চাওয়া মানে হচ্ছে কোনো একটি দলের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলছি এরকম মনে হচ্ছে আজকে এই দাবিগুলি কিভাবে সার্বজনীনতা পেয়েছে দেখেন জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে হবে গোটা বাংলাদেশ চাচ্ছে কাজে ফাঁসি চায়ের সাথে এটার সাথে যে কতটা অতপ্রতভাবে জড়িত এই দাবিগুলি সেই সেইখানে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বিষয়গুলিকে এই 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 মুভমেন্টের সাথে আনার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমি কোনোভাবে মনে করি না বাকি বিষয়গুলি রেগুলার পলিটিক্যাল অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক প্রসেসের মধ্যে আমরা সফট করবার দূরত্ব আছে এখনও আমি আমরা যদি মহাজোটের বাইরের অনেক রাজনৈতিক দল সেখানে আছেন মানে দলের হয়তো ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা আছেন দলের সমর্থকরা আছেন কিন্তু তারা হয়তো একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছেন না আপনাকে আমি প্রশ্ন করি যে আপনি নিজে তো কখনো আওয়ামী লীগের সাথে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না আপনি তো ওখানে যে জয় বাংলা বলছেন আপনি তো ওখানে জামাত শিবিরের নিষিদ্ধ দাবি করছেন আপনি তো ফাঁসি চায় বলছেন কেন এখানে তো সবাই তো মিলে গেছে মানে আপনি আপনি নিজে এটা উত্তর দেন এটা তো বটম লাইন একাত্তর বটম লাইন একাত্তর এক কথাই বলে যাওয়া যাচ্ছে কারণ এখানে কিন্তু বাংলাদেশ সবার আগে মুক্তিযুদ্ধ সবার আগে আমরা কোনো দল বা কিছু নিয়ে ভাবছি না কাজে এখানে যদি কেউ এরকম ভেবে থাকে কোন দলের ঘরে ফসল যাবে কোন দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের জন্য কিন্তু অনেক কিছু আসলে উত্তরটা দিতে হয় ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়ার জায়গায় টকস নয় আমরা যারা হোস্ট করি এমনটি বলেন অনেকে আমার আমার ফেসবুকের দেওয়ালে দেখলাম আমার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক ভদ্রলোক তারা আবার যখন বিশ্বজিতের খুন নিয়ে আমি অঞ্জন বলি তখন তারা খুব উদ্বেলিত হন শেয়ার করেন এখন আমাকে গালি দিচ্ছেন তা বিষয়টি হচ্ছে এই মাটির নিচে আমার চাচার লাশটি আছে আমরা স্মৃতি আছে চিহ্ন নেই এবং এইসব জায়গায় আমি খুব বেশি নিরপেক্ষ না গণতান্ত্রিক না 
এই উগ্রতা যদি খোঁজেন সেক্ষেত্রে আমি উগ্রতাবাদী বোধায় আমরা বিরতি থেকে এই প্রশ্নে আমরা নিরপেক্ষ কেন হব আমরা তো একটা পক্ষে নিরপেক্ষতা হচ্ছে এখানে একটি আমরা বাংলাদেশের পক্ষের একটা ভেক্টরমের পক্ষে যাওয়ার কোনো মানে নেই দর্শক আমরা একটু ছোট বিরতিতে যাব তার কথা নাকি শেষ হলে আরো দুই একটি আছে আমি যেটি বলছিলাম রতন ভাইয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যে আপনি দেখেন জামাতে ইসলামী আজকে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে ওদের মুখে কুলোপাটা থাকে যখন ইরাকে ঢুকে পড়ে যখন নিরীহ নারী শিশুদের হত্যা মানে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় তখন ওদের মুখে কুলোপাটে থাকে ওরা যখন হরতাল ডেকে সাধারণ মানুষের গাড়ি পুড়িয়ে দেয় ওরা তার দায় দায়িত্ব নেয় না কিন্তু কোনো একটি বিশেষ অ্যাম্বাসের গাড়িতে যখন ঢিল ছোড়ে তখন তাদের ক্ষতি ভারত সফরের সময় কি জামাতে ইসলামী শিশু নেই তারা আধ্বানির সাথে বসেনি বিজেপি নেতৃবৃন্দের সাথে তাহলে আপনি আমাকে বলেন যে ভন্ডামির যে হাইটটা কাজে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা যেটি বলতে চাই আমার আমার একটি নিজস্ব একটি মতামত আছে সেটি হচ্ছে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ নয় শুধু আমি তাদের বিচার করে শাস্তি দিয়ে তার ইভেন্টুয়াল কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্স হিসেবে বাংলাদেশ থেকে চিরতরণ নির্মূল চাই এটা হচ্ছে আমার দাবি মানে শুধুমাত্র নিবন্ধন বাতিল বা বাতিল করে ফেলা না তাদেরকে একটি অপরাধী সংগঠন হিসেবে তাদের তো অপরাধ অনেকগুলি আইনের দৃষ্টিতে শুধু অপরাধ না ডেমোক্রেসি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে গণতন্ত্রের জায়গায় তার অপরাধী গণতন্ত্রের মূল প্রিন্সিপালের বাইরে সাংঘর্ষিক তাদের অবস্থান এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার অপরাধী একটি দেশের স্বাধীনতার সময় জন্মের সময় তার বিপক্ষে যারা বিরোধিতা করে তারা সেই স্বাধীন রাষ্ট্রে যদি রাজনীতি করে সেই রাজনীতিতে সমস্যা লেগেই থাকবে কাজেই আমি যদি বলতে চাই অপরাধী সংগঠন হিসেবে তাদের বিচার করে বিচার সাপেক্ষে শাস্তি দিয়ে তার ইভেন্টুয়াল কনসিকুয়েন্স হিসেবে তাদের নির্মূল চায় বাংলাদেশ রতন ভাই যে প্রশ্নটা করেছিল যে অনেকগুলো তো প্রবলেমস আছে মেজর প্রবলেমগুলোকে অ্যাড্রেস করা দরকার ছিল এই আন্দোলনে সেই ভাইকে আমি একটু বলতে চাই যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট ইস্যু সেটা প্রমিনেন্ট হয়ে ওঠে সেটাকে বাদ দিয়ে অন্যগুলোকে সামনে আনতে গেলে আসলে মূল জিনিসটাকে আড়াল করে ফেলা হয় কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই আন্দোলন কিন্তু যে কথাগুলো আপনি ভাবছেন সে কথাগুলোকে বাস্তবায়ন করার পথটাকেও সুগম করবে যখন বলবে আমি যুদ্ধাপরাধীর বিচার চাই যখন বলবে আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন চাই তখন সেই মানুষই তো বলবে তাহলে কি আমি দুর্নীতি চাই তাহলে কি আমি কৃষক শোষিত হোক সেটা চাই শ্রমিক মজুরি না পাক সেটা আমি চাই নারীরা পথে ঘাটে লাঞ্ছিত হোক সেটা আমি চাই শিক্ষার ব্যয় দিনের পর দিন বাড়ুক সেটা আমি কি চাই এটা তো প্রত্যেকটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ফলে এই আন্দোলনটা যদি আমরা সবাই মিলে সাকসেসফুল করতে পারি এই আন্দোলন পথ খুলে দেবে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পথে যাত্রা পথে কোনো আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে থেমে থাকে না সেটা একটা নিউ স্টার্ট নিউ বিগেনিং এর আবার সুপ্রভাত করে এই জন্য রমানলা একটা কথা বলেছিলেন যে আমরা যখন কোনো কিছুকে করি তখন বলছে ইট ইজ নট দ্য এন্ড ইট ইজ দ্য বিগেনিং অফ এন এন্ড তাহলে আমরাও কিন্তু একটা এন্ডের একটা শেষ করতে চাই মানে বিগিন করলাম যে একাত্তর সালের যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই ঘটনার যারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষে যারা দাঁড়িয়েছিল এবং গত একচল্লিশ বছর ধরে তাদের মানে অপরাধের শাস্তি না হওয়ার কারণে যে অপরাধ আমাদের দেশের জনগণের বিরুদ্ধেও করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু জনগণ জেগে উঠেছে জাহানুরামের একটা কথা আমার খুব মনে পড়ে জাহানুরাম বলেছেন একটা কথা যে আমার রুমির মতো লাখো শহীদের রক্ত মিশে আছে যে মাটিতে সে মাটি মারিয়ে খুনিরা উল্লাস করবে আমি মা হয়ে কিছুতেই কে সেটা মেনে নিতে পারি এরকম দুই লক্ষ মা বোনের চোখের জলে ভিজেছে যে মাটি তিরিশ লক্ষ মানুষের বুকের রক্তে ভিজে আছে যে মাটি সেই মাটি মারিয়ে খুনিরা উল্লাস করবে মানুষ কি সেটা মেনে নিতে পারে এইটা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতাটাকে কিন্তু অস্বীকার করা হয় ফলে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা যদি এবার স্বীকার করি তাহলে আজকের লুটপাটের বিরুদ্ধে এই তরুণ রুখে দাঁড়াবে সে কারণে যারা একটু বিচলিত হচ্ছেন অথবা যারা কোনো কোনোভাবে বলছেন কেন অন্য ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে না তাদেরকেও বলি এই মুভমেন্টটাকে সাকসেসফুল করেন পরবর্তী আন্দোলনগুলো করার পথটাও খুলে যাবে না এখানে আমি এগ্রি করি এবং আমি আরেকটি মেটাফরিক এক্সাম্পল দিতে চাই যে আপনি যখন প্রিপারেশন নেন যে আপনার ভূগোল পরীক্ষা আছে আপনি পরীক্ষা হলে যেহেতু বাংলা পরীক্ষা দেন না কাজে আজকে যেটাকে কেন্দ্র করে যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলন হচ্ছে তার মধ্যে আপনি অন্য কিছু ঢোকানোর অর্থ হলো যে আপনি প্রিপারেশন নিয়েছেন ভূগোলের পরীক্ষা দিচ্ছেন বাংলার এই ধরনের অযৌক্তিক এবং অবাস্তব কোনো সাজেশন বা অ্যাডভাইস আমার মনে হয় না প্রয়োজন আছে এই মুহূর্তে কারণ এই মুভমেন্টের যে গতি প্রকৃতি আমি দেখছি নিজে চরিত্র ও নিজেই কিন্তু তার কোর্সটা সেট করে নিচ্ছে তার নিজেই বলে দিচ্ছে এবং ন্যাচারাল প্রসেসে প্রাকৃতিক প্রকৃতিগতভাবে এই জিনিসটা তৈরি হচ্ছে যেটা আমার মনে
আসলে আমরা চারটি মূল পিলারের কথা বলি কিন্তু সেগুলোকে যদি আপনার ওয়াইডেন আপ করি তাহলে তো আমরা দেখতে পাই যে আসলে এগুলো এখান এর মধ্যে সব প্রশ্নের উত্তর আছে তো কেমন দেশ দেখতে চাই এর অর্থনীতি কেমন হবে সামাজিক কাঠামো কেমন হবে এবং এর রাজনীতি কেমন হবে সব কিছু বলে দেওয়া আছে চাই কোন সংবিধানটি চাই সব কিছু কিন্তু বলে দেওয়া আছে তা যেটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু রাস্তা খুলবে এবং আপনাকে আমি বলি কিছু রাজনৈতিক বাস্তবতা আছে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে যেভাবে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ফুলে ফেঁপে দেশে বড় হয়েছে সেই বাস্তবতায় অনেক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তিও ক্ষমতায় এসে অনেক ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করেছে বা সত্যিকার অর্থে যে আমরা যে বাহাত্তরের সংবিধানে বা একাত্তরের চেতনায় ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কনফিডেন্সের অভাব দেখেছি বা গতিটি ধীর ছিল বা গতি ধীর ছিল যেভাবে আপনি বলেন কিন্তু দেখুন তারা হয়তো করতে চায় কিন্তু করবে কি না সেই বাস্তবতা আছে কি না সেগুলো নিয়ে হয়তো দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে বা কনফিডেন্সের অভাবে থাকে যেমন আমি নিজেও একটি মানে মানে সততার সাথে একটি কনফেস কনফেস করতে চাই বিভিন্ন সময়ে জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ যুদ্ধ বিচারের বিষয় নিয়ে আমি কথা বলেছি গত চার বছরে আরও অনেকের সাথে এবং মাঝে মধ্যে আমার মনে হয়েছে যে এগুলো যে আমরা বলছি এবং একই সাথে আমরা দেখছি যে এই যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রক্রিয়াকে কালিমালেপন করার জন্য যত অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে যুদ্ধাপরাধে যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের পক্ষে সংগঠনের যেভাবে তাণ্ডব করছে রাস্তায় সেই তুলনায় জনমানুষের যে আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক সম্পৃক্ততা আমরা ওই ম্যানিফেস্টেশনটা ওভাবে কিন্তু দেখছি এই কালিমালেপনের জায়গাটিতে যাব কিন্তু একজন দর্শক আছেন সম্মানিত আমি বলবো শাহবাগে এখন বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড যেখানে বাংলাদেশে সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্ত পাম্প আউট করছে ফ্রেশ ওয়ার আমি মিডিয়াকে রিকোয়েস্ট করব যারা এই ধরনের যুক্তি নিয়ে কথা বলতে আসে ডু নট এলাউ ডু টক হিয়ার ইন দ্য মিডিয়া দে শুড গো দিয়ার টক ওভার দিয়ার অ্যান্ড আই থিঙ্ক দেট বি রেকটিফাইড অর সামথিং এলস মেট এক্সপ্রেস দিস ইজ নাম্বার ওয়ান এন্ড আদার ইজ যে চেতনা শুধু এখন বাংলাদেশে একটাই আদর্শ যখন বিভিন্ন রাজনীতিক দল সরকারগুলো ব্যর্থ হয় তাদের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি পারফরমেন্সের ব্যর্থতাটা ঢাকার জন্য আদর্শের বিভিন্ন দলের আদর্শ নিয়ে ঝগড়া করে তারপরে ইলেকশন সমস্যা হয় জাতি সাফার করে তো চেতনা থাকবে একটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সেই আদর্শ প্রত্যেকের থাকতে হবে আর রাষ্ট্র সরকার পরিবর্তন হবে তাদের পারফরমেন্সের উপরে হ্যাঁ তার কথাটার সঙ্গে একমত যে চেতনাটা কিন্তু আবার প্রবাহমান যে চেতনায় আমি একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম আমি কিন্তু সেই জায়গায় আবার স্থির থাকতে পারবো না চল্লিশ বছরে আমাকে আবার নতুন আমার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক চেতনাও আবার আমার লাগবে কারণ ইতিহাস যেমন গতির মধ্যে থাকে আবার ভবিষ্যৎ যখন দেখতে চাই বর্তমান যখন ধূসর হয়ে ওঠে তখন তো স্বপ্নময় ভবিষ্যৎটা দেখে তাহলে আজকে বেকারত্ব যখন কেউ দেখবে আজকে যখন আইনের শাসন দেখবে না আজকে যখন আইনটাকেই মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখবে আজকে যখন সাম্প্রদায়িকতা দেখবে মানুষ তখন প্রশ্ন করে এই জন্য কি আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম মানুষ অতীতের দিকে কেন পিছন ফিরে তাকায় পিছন ফিরে তাকায় মানে বর্তমানটা যখন অসহ্য হয়ে যায় তখন মাঝে মাঝে অতীতের দিকে ফিরে তাকায় অতীত থেকে শক্তি নিতে চায় আর ভবিষ্যতের দিকে সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চায় ফলে শাহবাগের এই আন্দোলনটা এটা কিন্তু একদিকে আমাদের অতীতের দিকে যেমন আমাদের তাকাতে বলছে যে কী ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেই চেতনা থেকে আমরা এগোনোর পরিবর্তে কেন পিছালাম কেন ক্ষমতা দখলের এই পাল্টা পাল্টি করতে গিয়ে আমরা জনগণ এতখানি পিছিয়ে গেলাম গদি তো একদিনের জন্য ফাঁকা থাকে নেই তাহলে জনগণের আকাঙ্ক্ষাটা কেন বারবার ফাঁকা থাকে শাসন ক্ষমতায় সেটা সামরিক শাসক হোক সেটা বেসামরিক শাসক হোক নির্বাচিত শাসক হোক সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হোক বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় সবসময় কেউ না কেউ তো ছিলই ক্ষমতাসীন থাকে ক্ষমতাসীন ছিল কিন্তু জনগণ ক্ষমতাসীন হয়ে ওঠেনি কেন তার মানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বারবার অপরিত হয়েছে এবং জনগণ খুবই ট্র্যাজিক একটা জিনিস দেখেছে জনগণ বারবার শত্রুদেরকে পরাজিত করে কিন্তু ক্ষমতায় যারা আসে তারা শত্রুদেরকে আশ্রয় দেয় একাত্তর সালে জনগণ এই জামাত এবং পাকিস্তানি তাদেরকে পরাজিত করেছিল পরবর্তী শাসক যারা ক্ষমতায় এসছেন একচল্লিশ বছর তারা বিভিন্নভাবে তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে আবার এই ফেব্রুয়ারি মাসে আজকে আমরা একটা দিন পালন করেছি সেটা হলো চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি 
ছাত্র আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে সেই সময় আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন স্বপ্নের কথা ভেবেছিলাম আর একটা অসহ্য যন্ত্রণা হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম আমরা বলছিলাম স্বৈরাচার একটা জাতির উন্নত বিবেক এবং চরিত্রকে ধ্বংস করেই টিকে থাকে ফলে উন্নত বিবেক এবং গণতান্ত্রিক চেতনা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে জাফর জয়নাল কাঞ্চন দীপালি শাহ তাদের বুকের রক্তে যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সূচিত হল সর্বশেষ ডাক্তার মিলনের রক্ত দিয়ে যে আন্দোলন গতি পেল সেটাও দেখুন নব্বইয়ের পরে সেই স্বৈরাচারকে জনগণকে যখন উচ্চ জনগণ উচ্ছেদ করেছিল যেটা পরবর্তীতে শাসক গোষ্ঠী কীভাবে তাকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে জামের মামের নেতৃত্বে গণ আদালত গঠিত হয়ে আমরা ধিকৃত করে তুলেছিলাম এই শক্তিকে তারপরেই শক্তি কীভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়েছে ফলে চেতনার যারা বলবো চেতনার সঙ্গে সঙ্গে চেতনার কথা শুধু বলা নয় চেতনাকে রক্ষা করা এবং চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটাই আছে বারবার আসে যে জনগণ পরাজিত করে শাসকরা ক্ষমতার লোভে ক্ষমতায় যাবার প্রয়োজনে তাদেরকে আবার আশ্রয় দেয় এই ক্ষেত্রেও যেন আমরা সচেতন থাকতে পারি স্বাভাবিক সেই ক্ষেত্রেও আমাদেরকে একটু আজকে যেমন মোমবাতি জ্বালানোটা শুধু তো মোমবাতি জ্বালানো নয় একটা প্রতীকী আলো এই আলোতে যেন সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায় সেই কথাটা কিন্তু স্বাভাবিক বলছে আমি এখানে বলবো যিনি যে ভদ্রলোক প্রশ্নটি করলেন চমৎকার ওনার ওপিনিয়নটি আমাদের বটম লাইন বেসিক ফাউন্ডেশন কি হবে ফাউন্ডিং প্রিন্সিপাল থাকে কিন্তু প্রত্যেকটি দেশের যেটি কিন্তু একটি মহাবিপ্লব মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা যেটি পেয়েছি কাজে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের স্টিক থাকতে হবে এবং মানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় কারা যাবে তারা তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার পর উনি যেটি বলছেন চমৎকারভাবে বলছেন তাদের পারফরমেন্স তার উপর বেস করে তাদের কিন্তু বাংলাদেশে যেটা দেখা যাচ্ছে আনফর্চুনেটলি ফাউন্ডিং প্রিন্সিপালস এর মধ্যে মানে ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট এবং ডিভিশন এরকম একটি সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং এটি হচ্ছে কিন্তু মানে মুক্তি যদি অব্যবহিত পরেই হুট করে হয়ে গেছে যেটা আমি স্পেসিফিকলি বললাম সংবিধানকে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে স্লোগানকে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তো এখানে এসে আমি যেটি বলবো যে দীর্ঘ একচল্লিশ বছর বিয়াল্লিশ বছর ধরে শাসক শ্রেণী যারা যেটি রতনভাই বলছেন এখানে আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে বেশিরভাগ সময় তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীরা সরকারে ছিল বেশিরভাগ সময় কাজে সেই দেশে কি করে আপনার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন ঘটবে কাজে ঘটেনি খুবই স্বাভাবিকভাবে যার মুক্তিবুদ্ধের চেতনার পক্ষের যাদের নেতৃত্বে বা যাদের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তারা তো বেশিরভাগ সময় ক্ষমতার বাইরে ছিল বা সরকারের বাইরেই ছিলেন তারা তো বেশিরভাগ সময় কর্নার্ড হয়েছিলেন তারা তো অস্তিত্বের লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ছিল তাদেরকে তো সম্মিলনী উৎপা মানে উৎপাটন করে ফেলার প্রক্রিয়ার মধ্যেই তো প্রতিবিপ্লব যেটি আমি প্রচার তুর্কে বলি তার মধ্যে দিয়ে ঘটেছে যে বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে অঞ্জন্দা আপনাকে যে জিনিসটি আমি বলছিলাম যে আমার নিজেরই মনে হয়েছে যে এই এই বাঙালি কি নির্লিপ্ত হয়ে গেল বাঙালি কেন জেগে উঠছে না তা এই রিয়াকশন কোথায় হচ্ছে শাহবাগ কিন্তু আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে আসলে বাঙালি আবার জেগে উঠেছে কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা সাহসের সাথে মানে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার সাথে কনসিস্টেন্ট যেগুলো যে কাজগুলি করতে যাবেন তার জন্য তো পরিবেশও লাগে আপনি দেখুন এই যে আইনের সংশোধনীটা কয়দিন লাগলো এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে গেল আজকে সেই পরিবেশটা কিন্তু বাঙালি তৈরি করেছে আপনি তার সাহাবাগ ঘটনার আগে যদি আপনি এই সংশোধনী করতে যেতেন কি হতো আপনি আমাকে বলেন যে সিচুয়েশন তৈরি হতো বাংলাদেশে চারিদিক থেকে এদিক থেকে মধু আহমেদ ওদিক থেকে ফকরুল ইসলাম আলমগীর সেদিক থেকে বায়সর রাজাক এরা তো মানে মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আর স্বচ্ছতার অজুহাত দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিকে এমনভাবে একটা ধোঁয়াশা তৈরি করতেন আমাদের এই নতুন প্রজন্মের অনেকে হয়তো কনফিউজও হতো যাদের ওই স্বচ্ছ ধারণা ইতিহাস ঐতিহ্য সম্বন্ধে নেই তো সেই বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে বাস্তবতার জায়গাটা নতুন দাঁড়িয়ে আদৌ কনফিউজ হয় সেটা তো প্রমাণিত হয়েছে এক ফোটাও হয়েছে সেটা তো প্রমাণিত হয়েছে সহভাগী রাজনীতিবিদদের কিন্তু একজন শিক্ষা নেওয়ার জায়গা অ্যাবসলিউটলি এখানেই আপনাকে আমি বলবো এই জন্য আমাদের আসলে কনফিডেন্স রাখতে হবে বিশুদ্ধতার সাথে আমাদের থাকতে হবে মানে আন্ডার এনি সার্কমস্টেন্সেস যেটা রাইট আবার রাইট অ্যান্ড রং নিয়েও আবার কুতর্কের মধ্য দিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করা যায় যেটা করেছেন অনেকেই সেই জায়গায় আমি বলছি যে রাইট রং কিন্তু আপেক্ষিক মুক্তিযুদ্ধ যে প্রক্রিয়ায় জন্ম মধ্যে বাংলাদেশের জন্ম তার সাপেক্ষে যেটি রাইট যেটি ফাউন্ডিং প্রিন্সিপালস হবে সেই রাইট যদি সেটার সাথে রাজনৈতিক দল যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করেন বলে দাবি করেন তাদেরকে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে একশো পার্সেন্ট থাকতে হবে সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না এবং আমরা এই শাহবাগ আমাদের বলে দিয়েছে আমাদের কোনো কনফিডেন্সের অভাব থাকার দরকার নেই আস্থার অভাব থাকার দরকার নেই কোনো কিছুকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই আমরা সরাসরিভাবে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে পারি সরাসরিভাবে আমরা জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে পারি সরাসরিভাবে আমরা এই যুদ্ধাপরাধের বিচার সব যত ঘাটতি আছে বা সব কিছুকে পুষিয়ে নিয়ে সর্বোচ্চ শাস্তি
চেতনার উন্নয়ন ঘটে আর বেদনা মানুষের মুখ খুলে দেয় যখন একের পর এক দেখছে যে বিচার হচ্ছে কিন্তু বিচারের মধ্য দিয়ে বাচ্চু রাজাকারের মৃত্যুদণ্ড হলো কিন্তু কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন হলো একজন তো একটা ফেসবুকে একটা দারুণ হিসেব দিয়েছে যে তিনশো চুয়াল্লিশ জনকে হত্যা করার পরে যদি পনেরো বছর কারাদণ্ড হয় তাহলে একজনকে হত্যা করলে দুই ঘন্টার কারাদণ্ড হবে তাহলে কেউ যদি এখন কাদের মোল্লাকে হত্যা করে দুই ঘন্টা জেল খাটে তা তা কি তার জন্য খুব অন্যায় হবে তো এইরকম যে আমি বলবো এটা কিন্তু মানে বিচারের মধ্যে পড়ে না কিন্তু সরল ঐকিক নিয়মের কথা বলে সে কিন্তু মানুষের চেতনাকেও একটা ধাক্কা দিচ্ছে যে কত বড় অপরাধ করার পরেও কত লঘু দণ্ড হতে পারে সেই জায়গায় অনেকে বলে না বিচার অন্ধ বিচার অন্ধ হতে পারে কিন্তু বিচারক কি অন্ধ হবেন বিচারক কি দেখবেন না জনগণের সেন্টিমেন্ট কখন বললে যে বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে কিন্তু আমরা জানি পিপলস উইল ইজ দ্য সোর্স অফ ল জনগণের আকাঙ্ক্ষাই তো আইনের জন্ম দেয় সেটা কিন্তু প্রমাণিত হলো জনগণের আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল বলতে বাংলাদেশের সংবিধান হয়েছিল আবার জনগণের আকাঙ্ক্ষা থেকে সংবিধান বিলও আসে এবং আরফাত বিজ কথা বলেছেন তো একটা আমাদের মাপকাঠি থাকতে হবে কার সাপেক্ষে উন্নত কি অনুন্নত ধরবো যেমন আমাদের সংবিধানের ছাব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ যেটা ছিল সেখানে বলা হচ্ছিল এই সংবিধান প্রণয়ন করার পর থেকে এই সংবিধান মানে জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যা কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ যা কিছু অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা সব বাতিল হয়ে যাবে তার মানে অগণতান্ত্রিক কোনো আইন থাকতে পারবে না কিন্তু আমরা সেই ছাব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদটা যখন সংশোধন করেছি তারপরে কিন্তু একের পর এক অগণতান্ত্রিক ধারাগুলো সংবিধানে ঢুকতে ঢুকতে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্রটাকে নষ্ট করে দিয়েছে ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললে আমাদেরকে ওইটাও বলতে হবে সংবিধানকেও আমাদের একটা গণতান্ত্রিক রূপ দিতে হবে সংবিধানে একই সঙ্গে যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা থাকে একই সঙ্গে যদি বিসমিল্লাও থাকে একই সঙ্গে যদি রাষ্ট্রধর্মও থাকে তাহলে এটাও কিন্তু একটা আপাত দৃষ্টিতে বলে হবে যে এটা এমন একটা সোনার পাথর বাটি যে সোনা হিসেবে কাজে লাগানো যায় না বাটি হিসেবে কাজে করা যায় কিন্তু দেখা যায় না তাহলে এই আমি মনে হয় শাহবাগের এই ঘটনা আবার আমাদের এটাও দেখাচ্ছে যে চেতনা মানে হলো চেতনা যাচাই করতে চায় চেতনা মানে শুধু মুগ্ধ তা নয় আমরা শাহবাগ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাব তা না শাহবাগ দেখে আমরা তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে যাচাই করার চেষ্টা করব শাহবাগ কিন্তু আরও একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়েছে এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের যখন ঢল নামে সে কিন্তু আর একটা জিনিসকে চ্যালেঞ্জ করে সেটা কি যদি কেউ অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা দখল করতে চায় তারাও যেন একটু বিবেচনা করে যে মানুষ কিন্তু রাস্তায় নামতে পারে শাহবাগ মোটটা আছে বাংলাদেশে আজকে বাস্তবতায় আমি মনে করি না যে গণতন্ত্রের বাইরে অন্য কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কোনোভাবেই সম্ভব নয় বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে থাকতে থাকতে দীর্ঘদিন ধরে আমরা এখন গণতান্ত্রিক হয়ে ওই অর্থে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাইরে বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে আমরা যেতে চাই না আমরা হয়তো ওই অর্থে পূর্ণাঙ্গভাবে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠিনি সেটা অন্য বিষয় সেটা একটা প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই বিশুদ্ধতার জায়গায় যাব কিন্তু এই প্রক্রিয়ার বাইরে অন্য কোনো প্রক্রিয়া কেউ যদি ভেবেও থাকে বা অবকাশ স্বর্গরাজ্যে বসবাস করছেন এটি বাংলাদেশে আর সম্ভব নয় আমরা পিছন দিকে তাকানোর আর কোনো সুযোগ নেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে এটি আমার পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস এখন আরেকটি বিষয় যেটি আপনি বললেন যে যে চেতনার যে বিষয়টি যেটি যেখান থেকে আমাদের এটা নির্যাসটি নিতে হবে এটি শুধু মুগ্ধতার বিষয় নয় আমি আপনি সেই পূর্ণাঙ্গভাবে একমত এই বিষয়ে আসলে এই এটা এটা যে জীবনী শক্তিটা এটা যে উৎস যেখান থেকে যে আকাঙ্ক্ষাগুলি হয়তো চারটি দফা দিয়েছে কিন্তু এর সাথে সম্পৃক্ত আরও অনেক কিছু আছে যেমন সংবিধানের যে বিষয়টি আমি বলি আপনাকে এখানে দুটো অ্যাসপেক্ট আছে আপনি যদি টেকনিক্যালি দেখেন যে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ার সাথে সাথে আপনার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কিন্তু বাতিল হলো না কারণ এটি অষ্টম সংশোধনীর বিষয় ছিল কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনী যখন করা হলো তখন কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছিল এবং আমি বিভিন্ন জায়গায় বলেছি এবং আজকেও বলতে চাই বাহাত্তরের সংবিধানের একটি কনসিস্টেন্ট চরিত্র ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক আধুনিক প্রগতিশীল সংবিধান ইভেন পঁচাত্তর পরবর্তী যে সংবিধান প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধান নষ্ট সংবিধান ইনে হয়ে বাট তারও কিন্তু একটি কনসিস্টেন্ট চরিত্র ছিল কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনী পরবর্তী যে সংবিধান এটি আসলে চরিত্র হারিয়েছে এটি একটি খিচুড়ি হয়ে গেছে যেখানে এখন যেখানে আপনার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকলো যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা থাকলো এটি আমি বহুবার বলেছি কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলবো শাহবাগ কিন্তু এখানেও ডাক শিক্ষা দিয়ে দিল শিক্ষা দিচ্ছে এবং ডাক দিচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি যার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে আছেন তারা হয়তো তারা এই সংবিধান বাহাত্তরের সংবিধানে নিতে চান কিন্তু বিভিন্ন বাস্তবতা বিবে
politics kar anjumane mufidul islam na political party guli ramkrishna mission na eventually vote kore jei kintu apni poriborton ghotaben kaji shei eta ekta bastobotadi kaji ami bolbo tara jodi noitik bhabe on principle tader obosthan 72 er sanghidhan kintu kono bhabe jodi lack of confidence hoye thake asthar obhab pore thake shahabak tader shokti jogabe dhonnobad 2 minute ratan bhai ekhane ekta jinish ei ei shahabak er moddhe theke ekta slogan esche shei gulo ektu khyal rakhte hobe पैंतालोर चलने चलबा संविधान गणतानिक करते हम तक स्वीकृति दीते हैं फिर बोलना एक लड़ाई परवर्ती लड़ाई क्षेत्र तैरि कर फिर मुक्ति चेतना जमन परवर्ती लड़ाई से शोषण मुक्त समाजतानिक समाज कथा भाव ठीक तेमी हरतल कर सरकार पकेटस्थ करते चेहरे कलिमालिप्त करते चेहरे बुद्धिजीवी मान एम कि कथा मानुष विभ्रांत क्योंकि देख जनगण के जो एक भेतर जो साड़ा छो जुद्धपराधी विचार दाबी से हड़ताल से अभूतपूर्व समर्थन पे तरह संगे तजरिन मालिक दे ग्रेफ्तार दबी से संगे विद्युत जालानी तर मूल्य बृद्धि विषय क्योंकि सेगल क्यों एक एक भविष्य सोपान हाँ सोपान तैरि कर फल मन करी शाहबाग शुरू नए शाहबाग शेष नए शाहबागर एक शुरू आ मुक्ति क्षेत्र अर्थनिक बैषम्य आगे बांगाली जति सत्ता नहीं सब प्रथम प्रतिबाद कर भाषा आंदोलन सांस्कृतिक बैषम्य नहीं सब आगे बोले रवींद्र संगीत जो बिल कर प्रचेषा निल पाकिस्तान सरकार तरह विपक्षे क्योंकि गर्जे उठे चलो बांगाली कहीं जो बांगाली जति सत्तार विषय प्रिडमिनेटलि उठे एस एट क्योंकि स्वतस्फूर्त भाई को प्लान कर आज के मन करी मुभमेंट के स्वतस्फूर्तार मध्य झेड़े जा उचित तर मध्य से मेच्योर्ड हक से स्वतस्फूर्त भावे जी विकसित है से क्योंकि कख कारो ओपर दमन चापाय ना जो विश्वास धन्यवाद राजीव जमान रतन धन्यवाद मोहम्मद आराफा दर्शक आज पर्यत शाहबागे आंदोलन नहीं अनेक कथा हमक अनेक कथा जरा शुरू कर तर मध्य स्वप्न बीजधान छो बीजधान छड़े गपखने एन शुनी इूनियन पर्या मानुष रुखे दाड़ा एक ही साथ देखी शाहबागे आंदोलन स्लोगान के फैसिस्ट स्लोगान बला हे जमन जीटी राजीव जमान रतन बिलमूल कमिटर मध्य एक धरण उग्रता खोजे चेष्टा कर खुजन खुजते थकूँ लिखते थकूँ मानुष जाने कि लिखते हैं और जरा बार बार फैसिस्ट बोल तक छोट कथा बोली व्यक्तिगत बंधु छें देवाशीष भट्टाचार्य रूपम ठीक जे दिन प्रवेश कर लम जो दिन की शख आस आगामीकाल सूर्य उठार साथे साथ आगामीकाल रूपम मृत्यु बार्षिकी और राजशाही विश्वविद्यालय पढ़त छात्र संगठन करते एक प्रगतिशील ओके खून कर छात्र शिविर रूपम लाश छुए छोट बलार बंधु एक दिन प्रतिज्ञा कर बदला नेब बदला नीते हैं भाव तो अस्त्र नहीं चोरागुप्ता हमला चालिए नए लक्ष लक्ष मोमबाती जाली आलोकित तो करी जा बुझे कर शुभरत्रि